வணக்கம் சுவை அறுசுவை நிகழ்ச்சியில இந்த வாரம் ஸ்வர்ணவல்லி சுவாமிநாதன் அவர்கள் நம்மளுக்கு என்ன டிஷ் சொல்லி தர போறாங்கன்றத பார்ப்போம் வணக்கம்மா வணக்கம் இந்த வாரம் எங்க நேர்களுக்கு என்ன டிஷ் பண்ண போறீங்கம்மா பலாக்காய் சொதி பலாக்காய் சொதி அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்மா பலாக்காய் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் சோம்பு பொட்டுக்கடலை முந்திரி பருப்பு தேங்காய் பூ கசகசா எண்ணெய் அதெல்லாம் வதக்குறதுக்கு தேவையான அளவு சிறிது அளவு நெய் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் உளுந்த பருப்பு மிளகு தாளிப்பதற்கு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கணும் ஒரே ஒரு தக்காளி பலாக்காய் சொதி இது வந்து எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குமா இல்லை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கடையில் தான் கிடைக்கும் இந்த ஊரில் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு செட்நாடு சைடில் நிறையா கிடைக்கும் இங்கே சென்னையில் அப்பப்போ தான் கிடைக்குது நிறைய வாட்டியே கிடைக்கிறது இல்லை சரிங்கம்மா அப்போ எல்லா கடையிலையும் அது கிடைக்காது கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் இது கிடைக்கும் சரிங்கம்மா அடுத்த செய்முறை என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆமாம் முதல்ல இருப்பட்டி எடுத்து அடுப்பை மூட்டி நம்ம வந்து இருப்பட்டியை அதில் வச்சு நெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு கடாயில் நெய் ஊற்றி ஸோ அது உருகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் நம்ம ஆமாம் ஆமாம் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும் அப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகும் ஆமாம் அந்த நெய் நல்லா உருகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் உருகிட்ட அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு பொட்டுக்கடலை உடைச்ச கடலை ஆமாம் பன்னெண்டு பீஸ் முந்திரி பருப்பு அது இவ்வளோதான் அளவு இருக்காங்க இது இவ்வளோதான் போடணும் அப்படி ஏதாச்சும் ஒரு ஏஷோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வேணும்னா முந்திரி பருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி முதல்ல நம்ம நெய்யை விட்டோம் அதுக்கு அடுத்து பொட்டுக்கடலையை போட்டோம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு போட்டோம் அடுத்து கசகசாவை இப்போ போடுறோம் அதுக்கு அடுத்து இப்போ நம்ம தேங்காய் துருவிய தேங்காயும் போட்டு நல்லா வதக்க போடுறோம் ஆமாம் பச்சை மிளகாயும் அதோட போட்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு பச்சை மிளகாய் அப்படியே போட்டால் வெடிச்சிடும் அதனால் நம்ம வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே போட்டால் வெடிச்சிடும் ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டு தான் போடணும் ஆமாம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதுவும் பிச்சு பிச்சு போடுறாங்க அவங்க ஸோ அப்படியே போட்டால் நல்லா வெடிக்குமா ஸோ நல்லா பிச்சு பிச்சு தான் போடணும் ஸோ எத்தனை பச்சை மிளகாய் இப்போ ஆட் பண்ணிங்களோ ஆக்சுவலாக ஆறு பச்சை மிளகாய் போட்டால் போதும் ஆறு பச்சை மிளகாய் இப்போ நீங்கள் இதை பண்ணுறது எவ்வளோ குழம்பு வரும் எவ்வளோ பேர் சாப்பிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து பாதி பிளாக்காக தான் எடுத்துருக்கோம் அதனால் ஆறு பச்சை மிளகாய் போதுமானது காரம் வேணும்னா தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கணும் அந்த வாசம் போகிற அளவுக்கு இது வதக்கும் போதே நல்ல ஸ்மெல் வருது நல்லா கலந்த அந்த முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடையில் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு அதுக்கப்புறம் கசகசை ஆட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டாங்க துருவன தேங்காயை போட்டாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து பச்சை மிளகாய் பிச்சு பிச்சு போட்டாங்க நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா அதனால் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஸோ அதனால் பிச்சு பிச்சு போட்டு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம வறுத்துட்ருக்கோம் அந்த வாசனை போகிற அளவுக்கு வறுத்துட்ருக்கோம் இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் இதை நைஸாக அரைச்சி வச்சுக்கணும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் மிக்சியில் அரைக்கும் போது சூடாக போட முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு போடுறோம் அது ஆறுறதுக்குள்ளே இந்த மீன் டைம் நம்ம அந்த குக்கரை அடுப்பில் வச்சு இப்போ நம்ம வதக்குனது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது அதுக்கு அது ஆறுற வரைக்கும் இந்த மீன் டைம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் குக்கரில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றுறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டு அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உளு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு எண்ணெய் காய வெட்டி உளுந்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் போட்டு எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாங்க எண்ணெய் காஞ்சிட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் சேர்க்குறாங்க உளுந்தம் பருப்பு மிளகு ஸோ இப்போ உளுத்தம் பருப்பு மிளகு இது நல்லா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறோம் அது எப்படி வெந்துருச்சுன்னு பார்க்குறேன் இப்போ இப்போது வந்து நம்ம கடுகெல்லாம் ஆட் பண்ணால் அது நல்லா பொறிஞ்சு வர அளவு வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் உளுந்த பருப்பு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் 
So ulitan berpu melaga add panir kanga. Ado nde kunci browna wara wari kau ulitan berpu kunci browna wara wari kau nabo wait panono. Nalal fry panir tur kanga. So ido fry agra neerat lala. Nama first anda nei use panono. Apam potek kadala. Ado kapram mundri berpu. Apam gasa gasa add panangga. Ado kapram kunci cheera wara add panangga. Ado kapram pachong laga potangga. Ado waritte ipad aara wicir kanga. Ado aara wicir gap lala. Kukar lah kunci enna utan anga, enna uti melak ulitan berpa seti bawarut terpuku. Ulitan berpa mandiri cinc nani krama, anda brown color berdu. Poin da bengai tadi lah, pot, nalla wada kano. Ulitan berpa melaga adit tu bengai tadi add pan ranga. Peri bengai am pot ale podo, cina bengai am pot non nalla. Jepo bengai mana anda brown color berdu beri ku nalla wada kano. Kau jangan transparan tak agak lagi kau, ada bandar bawa kau. Ibu bengai nallah bawa ni tu, bengai itu kau adit terenna add pun aku rumah. Tak kali aku rumah. Ibu nallah bengai yang bandar turuk, so bengai mana ada golden brown bandar itu. Usahlah bengai mana ada bandar itu, cawan ada baju tangan guest pun orang ber. Anja golden brown bandar itu kau perum, tak kali add pun aku rumah. Ibu tak kali aku rumah, ada ini nallah bawa kau. Takkali, mengapa yang allah barang kita itu? Ama, ini simple aja tu. Nampak ini badak naga mixi lah arah cikla. Mengapa yang takkali, allah barang kita beri ko? Nampak arah aja tu, tapi mixi lah pota arah cikla itu kala. Ada arah ini beri ko, dan allah bandi turuk. Pada arah cuti, itu kundepi dapat dilihat pada koron. Ama arah cuti, indah arah cuti itu ada lapor tu badakan. Kalau kita arah ke koron, arah cuti arah cuti mudah cuti, anda kalau bayu, itu ada sete, nalla fry pada koron. Ini kawan tu tanmi sete arah kala. Tanmi, apa lada sete kono ada cora? Ia. Arah kap kala. Tapi yang nalla bu pat nama sete kala. So ni, apa yang kredit ni dikurung lo, anda nalla ke tangan tu tanmi rentu konga. So, sekarang kita kawan tu kongja kongja rentu nalla kala kap tanmi mudah use pan ranga. Ini juga nalar baru kita erkan. Ama. Indah melag, ulang tempat perp, wenga, yoman, takhali, yella sendu nalar suai kerikon nari kira. Nalar smell lah orang. Ipan aman nalar fry panada, nalar mixi le pot aris sed erdik caca. Pade. Adi gara gara nara cingla, illa rumba nice. Nice ada nara kena. Nalar orange. Nere ni kunci kaming ni kepri aris cing endek kalau bela. Nalar nice ada caca. Ida bandu. Ini lah pot. Ini arah kita ni erat la. Nampul kan dah tak kali, benda ayu, semuanya nalla badan ni dicu. So anda badan ni erat la. Nampul arah cipta kunci pad panah porong. Kunci kunci pad panah itu kan? Nalla smell orang. Hah. Ini asli. Ini pan dosa idli. Sau, ah rice, ini tu yang ala ini side dish ayus panik lah. So, ipo nampak, ini dua meh sendiri nalla fry ayu tu. Ini wadak nala minyak dia, nai le wadak nala ramban ayra ini wadak non nalla, lighta wadak nala podo. Ini kerana nampak ada fry panik versi pada nala, so ramban deep fry panat tebal la, just pot tu kongj nira fry panik nala podo. Ini le ini nari kewe cip plak ayah. Nere dia um pot lah, kau jauh muttal plaka ya anda, kau jauh minadi abiye bocch, manja padiye um pum potte, abiye bocch ada itu lah sekarang. Ipa itu nalla pinju plaka, nala nere dia abiye pot. Ipa aduan sendu nalla smell kur. Ipa elati sendu nalla badak kono. Ama. Tapi ya nala bu pum potter lah. Ipa dah nama itu lah uppe add pan lah. Ama. Fry liu add pan lah, ada mari nama. मैं आमिक्सर पन्ना दे रही हूँ बैड पन्ना लास्ट टाइम पता नहीं मैं उन्हें ऊपर ऐड पन्ने देखो ये पत्ते वे याना तन्नी रोटी ये ब्लो तन्नी होते हो ये ब्लो अलग के ब्लो तन्नी होते हो पिने नमारी तन्नी रंदा पोड़ो बुला द मोड़ करो हाँ माँ मोड़ कर अलग के तन्नी ऐड दिंगना पोड़ो आधे बैंडे द कपड़ों तेवे पट्टा तेंगा पाल 
நிறைய பேர் கொலஸ்ட்ரால்னு நினச்சாங்கன்னா இப்படியவே விட்டுடலாம் டேஸ்ட் வேணும்னு விரும்புகிறவங்க தேவைப்பட்ட தேங்காய் பாலை வந்து இது அவிஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறீங்க டேஸ்டி ஃபுட் நல்லா பாயில் பண்ணுறதுனாலும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஆமாம் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் முழுகிற அளவு வரைக்கும் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்ம எவ்வளோ எந்த அளவு இன்க்ரீடியன்ட் எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து அது ஃபுல்லாக முழுகிற அளவுக்கு குக்கரில் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த இதை நம்ம எடுத்ததில் ஃபுல்லாக மூழ்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து குக்கரை மூடி ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் வெயிட் வைக்கிறோம் அது ஏதாச்சும் அளவு இருக்காமல் எவ்வளோ விசில் வரணும் ஆர்டினரி குக்கரில் ரெண்டு விசில் வரணும் இல்லை ஆக்சுவலாக ஆவி வந்து வெயிட் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சா குக் ஆயிடும் இப்போ ஆர்டினரியாக குக் பண்ண நினைக்கிறவங்களாம் இப்போ நிறைய பேர் சட்டியில் குக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களாம் சட்டியில் குக் பண்ணால் டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக வந்து குக்கர்லனா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே வெந்துடும் அதுனா ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் கேஸ் தான் வேஸ்ட் இப்போ வெயிட்டை வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும் நம்ம ஆர்டினரியாக குக்கரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வெயிட் போட்டு தான் அது விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த டிஷ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆவி வந்த அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விசில போடணும் ஸோ விசில் போட்டு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் விசில் போட்டு ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும் வெந்ததும் உடனே திறக்க முடியாது பத்து நிமிஷம் ஆறுறதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணணும் அது பாயில் ஆகி அந்த புகை வர வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அந்த புகை வந்த அப்புறம் அதுக்கப்புறம் விசில் ஆட் பண்ண போகிறீங்க விசில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் உள்ளே இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபுல்லாக பாயில் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ இப்போ விசில் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆவி போயிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை திறந்து பார்க்க போகிறோம் நல்ல சொன்னது பலாக்காய் சுதி தப்பி தவறி பலாக்காயை போட்டுற போகிறீங்க இப்போ பலகை போட்டு போகிறீங்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் தேங்காய் பால் தேவைன்னா ஊற்றிக்கலாம் அது ஃபுல்லாக அந்த பாயில் வந்து விசில் எடுத்த அப்புறம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம தேங்காய் பால் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னா ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஆமாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பலாக்காய் சுதி குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு அரை மூடி எலுமிச்சை மொழம் புரியணும் லாஸ்ட்டாக எலுமிச்சை மொழம் புரியணும் அந்த புளிப்பு தன்மைக்காக எலுமிச்சை மொழம் ஆமாம் ஆமாம் வேணுன்றவங்க புளிஞ்சிக்கலாம் வேணான்றவங்க வீட்டில் இல்லை புளிஞ்சால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் தூக்கலாக இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டில் நீங்கள் எலுமிச்சை மூலம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் சாப்பிட தயாராகிட்டு நல்ல வாசனை நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ பலாக்காய் சுதி குருமா நம்ம ஆர்டினரியாக பண்ணுற குருமாவை தவிர்த்து இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்